എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് മാതള നാരകത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുക അഴകും ആരോഗ്യവും ഒരേപോലെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫലവൃക്ഷമാണ് മാതള മാതള നാരങ്ങ എന്നാണ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്നതെങ്കിലും ഈ പഴം നാരങ്ങ കുടുംബത്തിലെ അംഗമല്ല ഏറെ നാൾ ചീത്തയാവാതെ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഫലമാണ് ഇത് മാതളം സുഗന്ധവാഹിയും മധുരതരവുമാണ് അറേബ്യൻ ഭാഗങ്ങളിലും ഭാരതത്തിലുടനീളവും മാതളം കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ശിശിരകാലത്തിൻ്റെ വരവ് വിളിച്ചോതി ഇലകൾ കുറച്ച് മനോഹരമായ കടും ചുവപ്പ് നിറത്തുള്ള പൂക്കളും പിന്നീട് ഗോളാകൃതിയിലുള്ള വലിപ്പമേറിയ ഫലങ്ങളും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സസ്യമാണിത് ശിശിരത്തിലാണ് പൂക്കാലമെങ്കിലും കേരളത്തിൻ്റെ കാലാവസ്ഥയിൽ നല്ല പരിചരണവും ജലസേചനവും ഉറപ്പാക്കിയാൽ വേനലിലെപ്പോഴും പൂക്കളും കായ്കളും ഉണ്ടാകും വിത്തിൽ നിന്നോ ശിഖരങ്ങൾ പതിവെച്ചോ കമ്പ് നട്ടോ തൈകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ഔഷധ സമൃദ്ധവും പോഷക സമ്പുഷ്ടവുമായ ഒരു ഫലമാണ് മാതളം അഥവാ ഇതിനെ ഉറുമാമ്പഴം എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഉറിലെ പഴം എന്നർത്ഥം വരുന്ന മാതള നാരങ്ങ ഉറുമാൻപഴം എന്നും റുമാൻ പഴം എന്നും പറയുന്നുണ്ട് മഹാരാഷ്ട്രയിലും ഗുജറാത്തിലും ഉത്തർപ്രദേശത്തിലും ഇത് വാണിജ്യ വിളയായിട്ട് കൃഷി ചെയ്തു വരികയാണ് സംസ്കൃതത്തിൽ ഇതിനെ ഡാഡിമം എന്നാണ് വിളിക്കപ്പെടുക ഹിന്ദിയിൽ അനാർ എന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്നു അഞ്ച് മീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിൽ ഈ ചെടി വളരാറുണ്ട് താഴെ നിന്ന് തന്നെ ശിഖരങ്ങൾ പൊട്ടുന്ന സ്വഭാവം ഇതിനുണ്ട് ഇലകളുടെ ഉപരിതലം മിനുസവും തിളക്കവും ഉള്ളതാണ് ചെറു ശാഖകളുടെ അഗ്രഭാഗത്ത് ഒന്നു മുതൽ അഞ്ച് വരെ പൂക്കൾ കാണപ്പെടുന്നു പൂക്കൾ വലുതും ആകർഷം നിറഞ്ഞതുമാണ് ഫലങ്ങൾ തവിട്ട് കലർന്ന ചുവന്ന നിറത്തിലായിരിക്കും മാതളപ്പഴത്തിന് തുകൽ പോലെ കട്ടിയുള്ള തൊലിയാണുള്ളത് ഫലത്തിനുള്ളിൽ വിത്തുകൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വിത്തുകൾ രസകരമായ പൾപ്പ് കൊണ്ട് മൂടിയിരിക്കും ഈ പൾപ്പാണ് ആഹാരയോഗ്യമായ ഭാഗം ഇന്ത്യയിൽ സാധാരണ കാണു കാണാറുള്ളത് രണ്ടിനങ്ങളാണ് വെളുത്തതും ചുവന്നതും വെളുത്ത ഇനത്തിൻ്റെ കുരുവിൽ കടുപ്പം കുറയും നീര് കൂടുതലും മധുരതരവുമായിരിക്കും പുളിപ്പ് കൂടുതലുള്ള ഒരിനം മാതളം ഹിമോൽ സാനുക്കളിൽ വളരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കുരു ഉണക്കി പുളിക്ക് പകരം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഈ ഉർമാൻ പഴത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മാതള നാരകത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വേദങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഋഗുവേദത്തിൽ മാതളത്തെക്കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയുണ്ട് ഖുറാനിൽ സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ചും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെക്കുറിച്ചും പരാമർശിക്കുന്നിടത്തെല്ലാം റുമാൻപഴം കടന്നു വരാറുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് അമ്പത്തഞ്ച് അറുപത്തെട്ട് ആറ് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ആറ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് സൂക്തങ്ങൾ എല്ലാം ഇത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ബൈബിളിൽ ഇരുപത്തിയാറ് സ്ഥലങ്ങളിൽ മാതളത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് പഴയ നിയമത്തിൽ സോളമൻ്റെ ദേവാലയത്തിൽ തിരുവസ്ത്രങ്ങളിലും അൾത്താര അലങ്കാരങ്ങളിലും മാതളത്തിൻ്റെ ചിത്രം ഉണ്ടാകണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പഴയ നിയമകാലത്ത് മാതളം കൃഷി ചെയ്തിരുന്നതായി ബൈബിളിൽ കാണാൻ പറ്റും മാതളത്തിൻ്റെ മാധുര്യത്തെപ്പറ്റി ഉത്തമ ഗീതത്തിൽ പരാമർശമുണ്ട് സമൃദ്ധിയുടെയും ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെയും അടയാളമായി മാതളത്തെ ബൈബിൾ അവതരിപ്പിക്കുക കർത്താവിൻ്റെ ശിക്ഷയുടെ കാലത്ത് മാതളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വൃക്ഷങ്ങളെല്ലാം ഉണങ്ങിപ്പോകുമെന്ന് ജോയൽ പ്രവാചകൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എല്ലാം തന്നെയും മാതളത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശമുണ്ട് മാതളത്തിൻ്റെ ചരിത്രം എന്ത് എന്ന് നോക്കാം ഇറാഖിലെ ഊർ എന്ന പ്രദേശമാണ് മാത മാതളത്തിൻ്റെ ജന്മദേശം എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു ഊർ എന്ന പ്രാചീന നഗരത്തിൽ നിന്ന് വന്നത് എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഉറുമാമ്പഴം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുക അറബിയിൽ ഇത് റുമാനാണ് അക്ബർ ചക്രവർത്തി തൻ്റെ നൃത്ത സദസ്സിൽ ഒരു നാടോടി നർത്തകിയെ കാണുകയും അവളെ അനാർക്കലി എന്ന് വിളിക്കുകയും ചെയ്തു ഹിന്ദിയിൽ അനാർക്കലി എന്ന പദത്തിന് മാതളപ്പൂമൊട്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം അക്കാലങ്ങളിൽ കാബൂളിൽ നിന്നും മാതളം വ്യാപാരത്തിനായി ദില്ലിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ചരിത്രമൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കാറുണ്ട് മാതളത്തിലെ പോഷക മൂല്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എന്ന് നോക്കാം നൂറ് ഗ്രാമിൽ അടങ്ങി നൂറ് ഗ്രാം മാതളത്തിൽ അടങ്ങിയുള്ള പോഷക മൂല്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുക ഊർജം എഴുപത് കലോറി അന്നജം പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ഏഴ് ഗ്രാം പഞ്ചസാരകൾ പതിനാറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഏഴ് ഗ്രാം ഭക്ഷ്യനാരുകൾ പോയിൻറ്റ് ആറ് ഗ്രാം ഫാറ്റ് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ 
പോയിൻറ്റ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ഗ്രാം തയാമിൻ ജീവകം ബി വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ മൂന്ന് പൂജ്യം എം ജി അതായത് രണ്ട് ശതമാനം റൈബോഫ്ലാവിൻ ജീവകം ബി ടു അത് നാല് ശതമാനം നയാസിൻ ജീവകം ബി ത്രീ അത് രണ്ട് ശതമാനം പാൻറോത്തനിക് അമ്ലം ബി ഫൈവ് അത് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ജീവകം ബി സിക്സ് എട്ട് ശതമാനം ഹൊളൈറ്റ് ജീവകം ബി നയൻ രണ്ട് ശതമാനം ജീവകം സി പത്ത് ശതമാനം കാൽസ്യം മൂന്ന് എം ജി ഇരുമ്പ് മുപ്പത് എം ജി മഗ്നീഷ്യം മൂന്ന് എം ജി ഫോസ്ഫറസ് എട്ട് എം ജി പൊട്ടാസ്യം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് എം ജി സിങ്ക് പന്ത്രണ്ട് എം ജി ഇനി എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മാതള നാരകത്തിൽ ഒട്ടേറെ ഔഷധങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് തൊലി കായ ഇല പൂവ് എല്ലാം തന്നെ ഔഷധ യോഗ്യ ഭാഗങ്ങളാണ് ഉദരവില്ല ഉദരവിര ശമിപ്പിക്കുകയും ദഹനശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും തളർച്ചയും വെള്ളദാഹവും ശമിപ്പിക്കും ശുക്ലവർദ്ധനകരമാണ് ഡാഡി മാഷ്ടക ചൂർണം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു പുരാതന ഭാരതത്തിലെ ആയുർവേദ ആചാര്യന്മാർ മാതളത്തെ ഹൃദയത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന ഫലമായി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് യുനാനി വൈദ്യത്തിൽ ഇത് ആമാശയ വീക്കവും ഹൃദയ സംബന്ധമായ വേദനയും മാറ്റാൻ ഉപയോഗിച്ചു പോന്നിട്ടുണ്ട് മാതളച്ചാർ ദിവസവും കുടിച്ചപ്പോൾ രക്തധമനികളിൽ കൊളസ്ട്രോൾ അടിയുന്ന അവസ്ഥ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കണ്ട് കുറഞ്ഞതായിട്ട് ഗവേഷകർ പറയുന്നുണ്ട് ഫലങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ദഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് മാതളം ഇത് വിശപ്പ് കൂട്ടുകയും ദഹനക്കേടും രുചിയില്ലായ്മയും വയറുപെരുക്കവും മാറ്റുകയും ചെയ്യും മാതളത്തിൻ്റെ തണ്ടിൻ്റെയും വേരിൻ്റെയും തൊലി വിരനാശക ഔഷധമായി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് പ്യൂണിസിൻ എന്ന ആൽക്കലോയിഡിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് ഇതിന് കാരണമായിട്ടുള്ള വരിക വേരിൻ്റെ തൊലിയിലാണ് പ്യൂണിസിൻ അധികം അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതെന്നതിനാൽ ഈ കാര്യത്തിന് വേരിൻ്റെ തൊലിയാണ് കൂടുതൽ ഫലപ്രദം ഇത് കഷായം വെച്ച് സേവിച്ച ശേഷം വയറിളക്കുക വഴി നാടവിരകളെയും മറ്റും നശിപ്പിച്ച് പുറന്തള്ളാൻ പറ്റും മാതളത്തിൻ്റെ കുരുനില ഉണക്കിപ്പൊടിച്ച് കഴിക്കുന്നത് ഉരുളൻ വിരകളെ നശിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും മാമ്പഴ മാതളപ്പഴത്തിൻ്റെ ചാറ് ജ്വരവും മറ്റുമുണ്ടാകുമ്പോൾ ദാഹം മാറാൻ വേവിച്ച് പോരാറുണ്ട് ഇത് ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന സർബത്ത് മൂത്ര തടസ്സം മൂത്രാശയ വീക്കം ദഹന സംബന്ധമായി ആസ്മയോടും അനുബന്ധിച്ചുണ്ടാകുന്ന പനി എന്നിവയൊക്കെ മാറാൻ സഹായിക്കാറുണ്ട് ശരീരത്തെ മാതളം നന്നായി തണുപ്പിക്കും മാതളത്തിലുള്ള നിരോധികാരികൾ കോശങ്ങളുടെ നശീകരണം തടയുകയും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ക്ഷയരോഗത്തിനെതിരെ പ്രതിരോധം തീർക്കാൻ ഇതിന് കഴിവുണ്ട് വൃക്കരോഗികൾ മാതള ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് മൂത്രാശയത്തിലുണ്ടാകുന്ന കല്ലുകളെ ലയിപ്പിച്ചു കളയാൻ അത് ഉപകാരപ്പെടും ഹൃദയത്തിൽ അടിയുന്ന കൊഴുപ്പിനെ അകറ്റാൻ മാതളം നല്ലതാണ് ഹൃദയത്തിൽ അണുബാധ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത മാതള നാരങ്ങി അഴിക്കുമ്പോൾ കുറയും മാതളത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റുകൾ രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും മാതള നാരങ്ങയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള നൈട്രിക് ആസിഡ് ധമനികളിൽ അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുള്ള കൊഴുപ്പും മറ്റും നീക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിലധികം കൊഴുപ്പും കൊളസ്ട്രോളും മാതള നാരങ്ങ ഇല്ലാതാക്കും കുട്ടികളുണ്ടാകുന്ന വയറിളക്കം പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാണ് മാതള നാരങ്ങ ജ്യൂസ് മാതള നാരങ്ങയുടെ തൊലി മുഖത്തെ ചുളിവുകൾ മാറ്റാൻ സഹായിക്കും സൂക്ഷ്മ ജീവികളെ ചെറുക്കാനുള്ള ശേഷി മാതള നാരങ്ങയുടെ തൊലിക്കുണ്ട് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റുകൾ ധാരാളം മാതള നാരങ്ങയിലുണ്ട് അതിനാൽ ചർമ്മത്തിലുണ്ടാകുന്ന അണുബാധയ്ക്ക് പരിഹാരം കാണാനാകും വിറ്റാമിൻ സി ധാരാളം അടങ്ങിയതാണ് മാതള നാരങ്ങ പല്ലുകൾക്കും എല്ലുകൾക്കും കൂടുതൽ ബലം ഇത് നൽകും പല്ലുകൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് മാ മാതള നാരങ്ങയുടെ തൊലി രക്തം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഏറ്റവും ഉചിതമായ മാതളത്തിൽ റെഡ് വൈൻ ഗ്രീൻ ടീ എന്നിവയിൽ ഉള്ളതിനേക്കാൾ മൂന്നിരട്ടി ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റുകളാണുള്ളത് പ്രോസ്ട്രേറ്റ് അർബുദ കോശങ്ങളുടെ വളർച്ച തടയാൻ മാതള ജ്യൂസിന് കഴിയും ചർമ്മത്തിൻ്റെയും മുടിയുടെയും ആരോഗ്യത്തിന് സഹായമായ പോഷകങ്ങൾ മാതള നാരങ്ങ ജ്യൂസിലുണ്ട് മാതള ജ്യൂസിലെ നിരോധികാരികൾ ഫ്രീ റാഡിക്കലുകളുടെ പ്രവർത്തനം തടയാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു 
മാതള ജ്യൂസിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പോളിഫിനോളുകൾ നാടികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓർമ്മശക്തി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു അൾഷിമേഴ്സിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണമേകാൻ മാതള ജ്യൂസ് നല്ലതാണ് പ്രമേഹം ഇല്ലാതാക്കാൻ മാതള ജ്യൂസ് സഹായിക്കും വിറ്റമിൻ സി ഇ കെ ബി സിക്സ് ഫൈബർ പ്രോട്ടീൻ സിങ്ക് എന്നിവ ധാരാളം അടങ്ങി അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മാതളം അണുബാധയുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ലാതാക്കുന്നു പ്രായമാകുമ്പോൾ കോശത്തിലെ ഡി എൻ എയ്ക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ഒത്സീകരണം മാതളത്തിൻ്റെ സ്ഥിരമായ ഉപയോഗം മൂലം കുറയുമെന്ന് പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് മാ മാതള നാരകത്തിൻ്റെ ഔഷധ പ്രയോഗങ്ങൾ എന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് പിത്തരസം ശരീരത്തിൽ അധികമായി ഉണ്ടാകുന്നത് മൂലമുള്ള ഛർദിൽ ഞെരി നെഞ്ചരിച്ചൽ വയറുവേദന എന്നിവ മാറ്റാൻ ഒരു സ്പൂൺ മാതളച്ചാറും സമം തേനും കലർത്തി സേവിച്ചാൽ മതിയാവും രണ്ട് അതിസാരത്തിന് വയറു കടിക്കും മാതളച്ചാർ കുടിക്കാൻ നൽകിയാൽ വയറിളക്കം കുറയുകയും ശരീരക്ഷീണം കുറയുകയും ചെയ്യും മൂന്ന് മാതളത്തോടോ പൂമുട്ടോ ശർക്കര ചേർത്ത് കഴിച്ചാൽ അതിസാര രോഗങ്ങൾ മാറുന്നതാണ് നാല് കൃമിശല്യം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ചൊറിച്ചിൽ മാറാൻ മാതളത്തോട് കറുപ്പ് നിറമാകുന്നത് വരെ വറുത്ത ശേഷം പൊടിച്ച് എണ്ണയിൽ കുഴച്ച് പുരട്ടിയാൽ മതിയാവും അഞ്ച് മാതളം കഴിക്കുന്നതിലൂടെ ഗർഭിണികളുടെ ഛർദിലും വിളർച്ചയും മാറ്റാൻ സാധിക്കും ആറ് മാതളത്തിൻ്റെ കുരുക്കൾ പാലിലരച്ച് കുഴമ്പാക്കി സേവിക്കുന്നത് കിഡ്നിയിലും മൂത്രാശയത്തിലുമുള്ള കല്ലുകളെ ലയിപ്പിച്ചു കളയാൻ സഹായിക്കും ഏഴ് മാതളപ്പൂമൊട്ട് മാ അല്ലെങ്കിൽ മാതളപ്പൂവ് അരച്ച് തേനിൽ സേവിക്കുന്നത് കഫത്തിനും ചുമയ്ക്കുമെതിരെ ഫലവത്താണ് എട്ട് മാതളത്തിൻ്റെ തോട് നന്നായി ഉണക്കിപ്പൊടിച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും ഉപ്പും ചേർത്ത് പല്ല് തേക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ ദന്തക്ഷയം തടയാനും മോണയിലെ രക്തസ്രാവവും മാറ്റാനും മോണയെ ബലപ്പെടുത്താനും ഒക്കെ സഹായകരമാണ് ഒമ്പത് വേരിൻ്റെ തൊലി ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന കഷായം വായിൽ കൊള്ളുക വഴി തൊണ്ടയിലെ അസ്വസ്ഥതകളെ മാറ്റാൻ പറ്റും പത്ത് മാതള നാരങ്ങയുടെ തൊലി ഉണക്കിപ്പൊടിച്ച് തലയിൽ തേച്ചാൽ മുടി കുഴിച്ചിൽ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും പതിനൊന്ന് പഴുത്ത കായ പിഴിഞ്ഞ ചാറും പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കുടിക്കുന്നത് കുടൽ രോഗങ്ങൾക്ക് ഫലപ്രദമാണ് പന്ത്രണ്ട് മാതള നാരങ്ങത്തോട് കഷായം വെച്ച് ഉണക്കിപ്പൊടിച്ച് തേൻ ചേർത്ത് കഴിച്ചാൽ അതിസാരം കഷായം വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഉണക്കിപ്പൊടിച്ച് തേൻ ചേർത്തോ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് രണ്ടിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്താൽ മതിയാവും അതിസാരം മാറ്റാൻ നല്ലതാണ് പതിമൂന്ന് മദ്യപാനം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന മോഹാലസ്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് തലകർക്കം മറ്റുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അതിനൊക്കെ മാതള കായ ഇടിച്ചു പൊടിച്ച് ശർക്കര ചേർത്ത് അഞ്ച് ഗ്രാം വീതം കഴിക്കാൻ കഴിച്ചാൽ അത് കുറയുന്നതാണ് പതിനാല് മാതള നാരങ്ങയുടെ വിത്ത് വെള്ളത്തിൽ അരച്ച് കുടിച്ചാൽ ജ്വരരോഗത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള വെള്ളദാഹം അഗ്നിമാന്ദ്യം എന്നിവ ശമിക്കുന്നതാണ് മാതളവേര് കഷായം വെച്ച് കുടിച്ചാൽ വിരകൾ നശിക്കുന്നതാണ് പതിനഞ്ച് സ്ത്രീകളിലെ അത്യാർത്ഥവത്തിൽ മാതളപ്പൂ അരച്ച് അഞ്ച് ഗ്രാം വീതം ദിവസവും രണ്ട് നേരം കഴിച്ചാൽ മാറുന്നതാണ് ഹൃദ്രോഗം പതിനാറ് സ്ത്രീ ഹൃദ്രോഗമുണ്ടായിട്ടുള്ളവർ ദിവസം മാതളപ്പഴം കഴിക്കുന്നത് ഹൃദയത്തിന് ബലം നൽകുന്നതാണ് പതിനേഴ് മാതളപ്പഴച്ചാറ് കഴിച്ചാൽ അഞ്ചാം മനിയോടനുബന്ധിച്ചുണ്ടാകുന്ന ചൂടും സംഭ്രമവും ശമിക്കുന്നതാണ് പതിനെട്ട് കുട്ടികളുടെ ചുമ വന്നാൽ അരക്കപ്പ് മാതള നീര് കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും തിപ്പലിയും ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മാറുന്നതാണ് പത്തൊൻപത് വിളർച്ച ഉണ്ടായാൽ ഭക്ഷണത്തിന് അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് അരക്കപ്പ് മാതള നീര് കൊടുത്താൽ വിളർച്ച മാറുന്നതാണ് ഇരുപത് ഓക്കാനം ഛർദി എന്നിവ ഉണ്ടായാൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ മാതള മാതള അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി കഷ്ണങ്ങളാക്കിയത് ഒരു സ്പൂൺ ശർക്കര നീര് ഇവ അരക്കപ്പ് മാതള ജ്യൂസിൽ ചേർത്ത് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഓക്കാനം ഛർദിയൊക്കെ മാറുന്നതാണ് ഇരുപത്തൊന്ന് മൂക്കിൽ നിന്നും രക്തം വരുന്നതിന് രണ്ട് തുള്ളി ഫ്രഷ് മാതള നീര് മൂക്കിൽ ഇറ്റിച്ചാൽ മാറുന്നതാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ശരീരത്തിലെ തിണർപ്പ് ചൊറിഞ്ഞു പൊട്ടൽ എന്നിവയ്ക്ക് ഒരു കപ്പ് മാതള നീരിൽ 
ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും അഞ്ചോ പത്തോ തുള്ളി നാരങ്ങ നീരും ചേർത്ത് കുടിച്ചാൽ മാറുന്നതാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഗർഭിണികളിൽ രാവിലെ ഉണ്ടാകുന്ന ഛർദി കുറച്ച് മാതള നീര് ചായയിൽ ചേർത്ത് കുടിച്ചാൽ മാറുന്നതാണ് ഇരുപത്തിനാല് നിർജ്ജലീകരണം ഉണ്ടായാൽ ഒരു കപ്പ് മാതള ജ്യൂസ് അരക്കപ്പ് മുന്തിരി ജ്യൂസുമായി യോജിപ്പിച്ച് ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും ചേർത്ത് കുടിക്കാൻ കൊടുത്താൽ അത് മാറുന്നതായിരിക്കും ഇരുപത്തഞ്ച് മുഖത്തെ ചുളിവുകളും കറുത്ത പാടുകളും ഇല്ലാതാക്കാൻ ദിവസവും കിടക്കും മുമ്പ് മാതള നാരങ്ങയുടെ കുരുവും തൊലിയും അരച്ച് ചേർത്ത് മുഖത്ത് തേച്ചു പിടിപ്പിച്ചാൽ മതിയാവും ഇരുപത്തി ആറ് മാതള നാരങ്ങയുടെ തൊലി ഉണക്കി പൊടിച്ചതിൽ റോസ് വാട്ടർ ചേർ റോസ് വാട്ടർ ചേർത്ത് കുഴമ്പ് പരുവത്തിലാക്കി മുഖത്തും കഴുത്തിലും പുരട്ടി ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കഴുകിക്കളഞ്ഞാൽ നിറമുണ്ടാവുകയും പാടുകൾ ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യും ഇരുപത്തേഴ് മാ മാതള നാരങ്ങയുടെ തൊലി അരിഞ്ഞ് പൊടിച്ചതിന് ശേഷം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പാടയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലമാവും ചേർത്ത് നന്നായി മുഖത്തും കഴുത്തിലും പുരട്ടിയാൽ കറുത്ത പാടുകൾ മാറിക്കിട്ടും ഇരുപത്തെട്ട് മാതളത്തിൻ്റെ കുരുനില ഉണക്കി പൊടിച്ച് കഴിക്കുന്നത് വിരകളെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഉരുളൻ വിരകളെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും ഇരുപത്തൊമ്പത് മാതളപ്പഴത്തിൻ്റെ ചാറുപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന സർവത്ത് മൂത്ര തടസ്സം മൂത്രാശയവീക്കം ദഹന സംബന്ധമായി ആസ്മയോടും അനുബന്ധിച്ചുണ്ടാകുന്ന പനി എന്നിവ മാറാനായിട്ട് സഹായിക്കും മുപ്പത് മാതളത്തിൻ്റെ വേര് ഗ്രാമ്പുവുമായി ചേർത്ത് കഴിച്ചാൽ വിരശല്യം ശമിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് മുപ്പത്തൊന്ന് മാതളപ്പഴത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലെ വെളുത്ത പാട ഉണക്കി പൊടിച്ചെടുത്ത് ചായയ്ക്കൊപ്പം കുടിക്കുന്നത് നാഡീവ്യൂഹത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തും മാനസിക സമ്മർദ്ദവും ആകാംക്ഷ വിഷാദ രോഗമൊക്കെ അത് മാറ്റാനായിട്ട് സഹായിക്കും മാതളം ഇത്രയേറെ ഗുണങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് വൈറസ് സംബന്ധമായ പ്രത്യേകിച്ച് അൾസർ പോലുള്ള അസുഖങ്ങളുള്ളവർ മാതളം കഴിക്കുന്ന അത്ര നല്ലതല്ല രണ്ട് മാതളം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ പല്ല് വൃത്തിയാക്കണമെന്നാണ് ഡെൻറ്റിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് പല്ലിൻ്റെ ഇനാമിൽ കേടു വരാനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്താണ് അവർ ഈ നിർദ്ദേശം വയ്ക്കുക മൂന്ന് മാതളത്തിൻ്റെ തോട് മരുന്നിനെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പോയിൻ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ടോക്സിക് ആൽക്കലോയിഡ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ചെറിയ വിഷാംശമുണ്ട് എന്ന സാരം അപ്പോഴത് സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുമാണ് വളരെയേറെ ഔഷധ ഗുണമുള്ളതും ആരോഗ്യദായകവുമാണ് മാതളനാരകം അത് പരമാവധി ഉപയോഗിക്കാനായിട്ടും 